నా పేరు సాయిబాబు నమస్కారం నా పేరు సాయిబాబు అండి నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి సరిగ్గా ఇంటి నల్లమూడి తారక రామారావు సినిమా అభిమానిగా ఉంటూ అభిమాన సంఘాల నుండి కరస్పాండెంట్గా చీఫ్ కరస్పాండెంట్గా పనిచేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అఖిల భారత ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘ సంఘ అధ్యక్షుడిగా సరిగ్గా నల్లమూడి తారక రామారావు మీద ఆపేక్ష అభిమానంతో నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం ఆ తర్వాత ఆయన పోచావంత తెలుగుదేశం పార్టీలో వికలాంగుల సహకార సంస్థ చైర్మన్గా తర్వాత ఏపీ లేపాక్షి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా తర్వాత చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారి పోద్బలంతో మళ్ళీ వికలాంగ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా మూడు సార్లు చైర్మన్గా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పదవులు చేపట్టడం జరిగింది తెలుగు యువత ప్రధాన కార్యదర్శిగా తెలుగు యువత స్థాపకులు ఒకటిగా తెలుగుదేశం ఆవిర్భావ కార్యకర్తల్లో ఒకటిగా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీ సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం కన్వీనర్గా పనిచేస్తున్నాను ఇది నా గతం సార్ మన తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకప్పుడు తెలంగాణ పూర్వవైపు సాగించింది అనేక సార్లు అధికారులు రావడం కూడా తెలంగాణలో సీట్లు అధికంగా వచ్చినాయి సార్ ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీ తెలంగాణ కరుమనికి అయిపోయింది కదా సార్ దాన్ని మళ్ళీ పూర్వవైపు సాధ్యమైంది సార్ గ్యారెంటీ ఆనాడు ఎప్పుడైతే సాయుధ పోరాటం తర్వాత తెలంగాణ విముక్తమైంది ఈ రజాకాల పాలన నుంచి వలసవాదుల పాలన నుంచి రజా విముక్తమైపోయింది అనుకున్న దశలో కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పెద్దలు కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీలో దురల పేరుతో జాయిన్ అయిపోయి తర్వాత పూర్తిగా తెలంగాణను భూర్జీవా సామాన్య సామ్రాజ్యం వైపు తీసుకుపోవడం జరిగింది బాన్చంద్ ధోరణి కాలముక్త అనే ఒక దౌర్భాగ్యమైన వ్యవస్థ నుండి తెలంగాణను మళ్ళీ పునీత చేసి మళ్ళీ తెలంగాణ పూర్తి స్థాయిలో స్వతంత్రం మీద వచ్చింది అంటే కారణం సరిగ్గా ఎన్టీ రామారావు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చ్ ఇరవై తొమ్మిదివ తేదీ తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించడం ఆ స్థాపించిన తర్వాత ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న నిర్ణయాలు గ్రామాధికార వ్యవస్థ రద్దు మండల వ్యవస్థ ఏర్పాటు రెండు పొల కిలోమీయం సగం దొరికే చీరా దోవతులు దేవుడిచ్చిన భూమికి శిస్తే ఏమిటి రైతన్నాన్ని శిస్తు ఎత్తేయడం అదే కాకుండా దొక్కేవాడిదే భూమి దున్నేవాడిదే భూమి తొక్కేవాడికే రిక్షా అనే పదవి కూడు గుడ్డ నీరు సకల ప్రతి ప్రజానికానికి సామాన్యుడికి అందాలని పేదవాడికి పట్టిన అన్నం పెట్టాలనేది సత్సంకల్పంతో ఆ రోజుల్లో ఎంటవరం పార్టీ పెట్టిన తర్వాత ఆయన చేసిన కార్యక్రమాల వల్ల తెలుగుదేశం పార్టీ ఆనాడు పూర్వ వైభవం ఆనాడు మొత్తం తెలుగుదేశం తెలంగాణలో నంబర్ వన్ పార్టీగా ఉండింది ఈనాడికి కూడా సరిగ్గా నన్ను నందమూరి తారక రామారావు ఆనాడు చూపించిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల ఫలితాలు ఆనాడు ఆయన చూపించిన దానివల్ల పురోగతి అయి అన్నమూరి రామచంద్రాన్ని అనుమతిస్తూ ఉంటే దేశం బాగుపడుతుందని చెప్పి సమాజమే దేవాలయం పేదవాడే దేవుడు అనే ఒక నానుడితో దానికి అంకితమై దానికి కమిట్మెంట్కి అంకితమై తెలంగాణలో సమీక్ష చేయాలని అదేవిధంగా ఆర్స్ వరకు యాభై రూపాయలు విద్యుత్ ఎత్తిపాయ ఎత్తేసి ఉచిత విద్యుత్ ఇవాళ దేశంలో ఎవరైతే సోకాలకు గొప్పగా చెప్తుంటాం ఉచిత విద్యుత్ స్కీములు ఇవన్నీ కూడా ఆనాడు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు నలభై ఏళ్ళ క్రితం ఎన్టీ రామారావు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఎంటీ రామారావు ప్రవేశపెట్టే సంస్కరణ ఫలితాలే అని చెప్పి చదవగా తెలియజేస్తూ తిరిగి తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ తెలంగాణలో పూర్వం సంతరించుకుని నక్సలైట్లు నిజమే దేశభక్తులని బాగాటంగా ధైర్యంగా చెప్పి నక్సలైట్లను కూడా సమాజ జీవన సమర్థతలు కలపడానికి ప్రయత్నించిన మౌనతోనే వ్యక్తి సరిగ్గా నందమూరి తారక రామారావు కాబట్టి ఆనాటి తిరిగి ఆ గత వైభవాన్ని తిరిగి మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ సాధించుకోవడానికి ఈనాడు మళ్ళీ శాసనసభలో కృషి చేస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఈనాటి కూడా అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కానీ ప్రతిపక్షాలు ఉన్న పార్టీలు కూడా లేని కార్యకర్తల విస్తృత స్థాయిలో బలం గ్రామీణ స్థాయిలో క్షేత్రస్థాయిలో మా పార్టీకి ఉంది దాన్ని మరొకసారి రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో మరింత పరిశోధన శక్తిగా రూపొందించుకొని బలీయమైన శక్తిగా తెలుగుదేశం రూపొందించడానికి ఇటీవల మా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కాసాన్ జ్ఞానేశ్వర్ గారు వీళ్ళు తీసుకున్న కార్యక్రమం ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమం ద్వారా సభ్యత్వం పునరుద్ధరణ మరి అదే కాకుండా మా కార్యకర్తలు క్షేత్రస్థాయిలో ఎంతమంది ఉన్నారు బూత్ కమిటీలతో పాటు క్షేత్రస్థాయిని కూడా కమిటీలు ఏర్పరచుకొని బలీయమైన శక్తిగా తెలుగుదేశం రూపొందించిన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటికి తెలుగుదేశం కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది చురుగ్గా ఈనాడు తెలంగాణలోని నూట పదిహేడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది సార్ తెలంగాణలో రేపు ఎన్ని స్థానాలు మీరు పోటీ చేసి తెలుసుకున్నారు సార్ రేపు వచ్చే ఎన్నికలు అప్పటి రాజకీయ సమీకరణలు అప్పటి రాజకీయ జనం పరిస్థితులు అన్నింటినీ కూడా ఆదరించుకొని రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా బేరీ చేసుకొని ఎన్ని నిలబడగలిగితే మేము చేయగలం నిలబడడానికి మాత్రం మా కార్యకర్తల మనోభిప్రాయం ఏమిటంటే పూర్తిగా నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు నిలబడితే బాగుంటుంది మన బలం ఏమిటో తెలుస్తుందనే అభిప్రాయం కార్యకర్తలు ఉంది అయితే అప్పుడు స్థానిక రాజకీయ పరిణామాలు అక్కడ ఉన్న కూర్పులు చేర్పులు పునాల సమీకరణ ఇవన్నిటిని బట్టి దాన్ని బట్టి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మాత్రం పోటీ చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తాం సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ పార్టీతో టీడీపీ పార్టీ
సార్ కేసీఆర్ పాలన పైన మీ కామెంట్ ఏంటి సార్ కేసీఆర్ పాలన ఏముంది నీళ్లు నిధులు నియమకాలు అని చెప్పి ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం అధికారంలోకి వచ్చిన కేసీఆర్ నీళ్లు నిధులు నియమకాలు దేవుడిలు కానీ కనీసం నిరుద్యోగ గుర్తి ఇస్తానను ఇంటికో ఉద్యోగం అని అడుచు పీజీ టు కేజీ విద్య అని అడిగేంతవరకు కేజీ టు పీజీ విద్య అనేంతవరకు కనీసం విద్య విలువలను ఆశ్రయించేసారు ఈ రోజుకి కొన్ని వేల కోట్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెండింగ్ పెట్టి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును అగమే కోసం తయారు చేశారు అదే కాకుండా ధరల వీధులు అదుపులేదు ఎక్కడ ఈ కేసీఆర్ తెలంగాణ వచ్చింది ఎవరి కోసం అంటే బంగారు తెలంగాణ ఎవరి కోసం వచ్చిందంటే కేవలం కేసీఆర్ కుటుంబం కోసమే తెలంగాణ రావడంతో ఆయన కుటుంబంలో ఉపాధి ఆయన కుటుంబం పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా ఆయన బంగారు కుటుంబంగా తయారు చేసుకున్న కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని అంతే కానీ ప్రజలకు కొరిగింది ఏమి లేదు కేవలం ప్రచారం అనే గ్రహచారంలో పడి ప్రజా జీవనం అంత అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది ఆనాడు దీనినాడు ఈనాడు ఉన్న కేసీఆర్ పాలన కంటే ఆనాడు వలసవాదుల పాలన ఉన్న తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉంది అని చెప్పడానికి కూడా మేము వెనకాడం అంటే కారణం ఏంటంటే అంత అవినీతి పాలన నడుస్తుంది కుటుంబ పాలన అవినీతి పాలన వారసత్వ పాలన నడుస్తుంది అని చెప్పి సభలో తెలియజేస్తుంది సార్ కవిత మేడం గారు లిక్కర్ స్కామ్లో ఉన్నారు సార్ ఒక మహిళ లిక్కర్ స్కామ్లో ఉండటం ఏమాత్రం సమన్యాసం అనుకుంటున్నారు సార్ అయితే ఇది సభ్య సమాజం తొలగించుకోవాల్సి తెలుగు జాతి యావ తెలంగాణ జాతి యావత్తు కూడా తొలగించుకోవాల్సి తొలగించుకోవాల్సిన సమయం ఇది ఒక మహిళ అందులో ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన ముఖ్యమంత్రి గారి కుమార్తె ఈ విధంగా మద్యం దీంట్లో లిక్కర్ కుంభకోణంలో ఎదుర్కోవడం అడ్డమైన అడ్డగోలు సంపాదన కోసం అడ్డదారులు దొక్కడం అనే దానికి అది చాలా ప్రత్యక్ష తార్కాణం ఈ లిక్కర్ కుంభకోణంలో కవిత గారి పాత్ర ఈ పాత్రని ఇంకా తన అధికారంతో తన యొక్క దీంతో బ్లాక్ మెయిల్ రాజకీయాలతో తను ఏదో ఆపుకుంటూ బయటకు రాకుండా ఆపుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు కానీ దోషి ఎవరైనా కూడా దోషే కాబట్టి వెంటనే అరెస్ట్ చేసి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము ఆమె డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్ గవర్నమెంట్ సార్ కవిత పైన చర్యలు తీసుకుంటే తెలంగాణ ప్రజలపై చర్యలు తీసుకున్నట్టు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ చేస్తుంది సార్ కేసీఆర్ తాను తింటేనే కే నేను తింటేనే తెలంగాణ ప్రజలు తిన్నట్టు నేను దాకా ప్రజలు జో కొట్టి అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రజలు మగ్గు పెట్టాడు ఒకనాడు త్యాగాల తెలంగాణ ఎంతోమంది విద్యార్థులు యువజనులు బలిదానాలతో సాధించుకున్న తెలంగాణ ఈనాడు పొద్ద మనం బెల్ట్ షా బెల్ట్ షాపులు లిక్కర్ షాపులు పెట్టి చేసి తాగాల తెలంగాణ కాస్త తాగుబోత తెలంగాణగా మార్చాడు నాడు పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులో అరవై ఐదు వేల కోట్ల అప్పు ఉన్న తెలంగాణ ఈనాడు దరిదాపులో మూడున్నర లక్షల కోట్ల అప్పుకు వచ్చిందంటే కారణం ఏంటి మూడు లక్షల వేల కోట్లకు అప్పులకు వచ్చిందంటే కారణం కేసీఆర్ అంతులేని అవినీతి ఆయన కుటుంబం సాగిస్తున్న నియంతృత్వ దోపిడీ పాలన అసమర్థ అవకత విధానం వల్ల అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు సార్ టీడీపీ పార్టీని ఆంధ్ర పార్టీగా భావిస్తున్నారు సార్ కేటీఆర్ ఫ్యామిలీ అందుకనే ప్రజలు ఆదరించట్లేదు అనుకుంటున్నారు సార్ లేదండి అదే లేదు ప్రజల్లో కేసీఆర్ కేసీఆర్ లాంటి ఎన్ని కథలు చెప్పినా కేసీఆర్ ఒక మాయల పక్కీరు ఏది పడితే అది చెప్తూ ఉంటాడు కానీ కేసీఆర్ చెప్పింది దాని తెలంగాణ పార్టీ సాక్షాత్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు న్యూ ఎమ్మెల్యే కోట ఆదర్శ ఎవరో సర్గే ఎన్టీ రామారావు గారు తెలంగాణ నడిబోర్డు అయిన హైదరాబాద్ నగరంలో ఎమ్మెల్యే కోటలో తెలుగుదేశం పార్టీని ప్రకటింపజేశాడు ఈ నిజంగా తెలంగాణ పార్టీ అయితే తమకు ఎక్కడ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ పార్టీ అంటే ఎక్కడ కమిటీ ఒప్పుకుంటే మాకు పోటీ అయ్యి మా బ మా మనుగడు లేకుండా పోతామని భయం కొద్దీ ఆయన చేస్తున్న దుష్ప్రచారంలో భాగమే తెల తెలుగుదేశం ఆంధ్ర పార్టీ అని చెప్పుకోవడం సార్ మన టీడీపీ పార్టీ తెలుగు రాష్ట్రాలలో రెండు రాష్ట్రాలలో కూడా అధికారం కోల్పోయింది సార్ ఇప్పుడు లోకేష్ పాదయాత్ర చేస్తారు సార్ యువగలం పేరిట ఆ పాదయాత్ర వల్ల మళ్ళీ పూర్వవైభవం వచ్చింది అనుకుంటారు సార్ మన ఆంధ్రాలో కానీ ఇక్కడ కానీ తెలంగాణ వచ్చే ఆంధ్రలో వచ్చేందుకు అవకాశం ఉందని మా పూర్తి విశ్వాసం మా ఉద్దేశం ఏంటంటే యువగలం ఆంధ్రకే పరిమితం కాకుండా తెలంగాణ కూడా పరిమితం కాదు తెలంగాణ కూడా మేము ఆయన తిరగాలనేది మా ఆకాంక్ష మేమందరం కూడా కోరుకునేది తెలంగాణలో ఉన్న కార్యకర్తలు కోరుకునేది కూడా యువగలం కార్యక్రమం ఆంధ్రలో కాకుండా తెలంగాణ కూడా నిర్వహించాలని మేము లోకే కోరుతున్నాం పార్టీ జాతీయ విజ్ఞప్తి చేయొచ్చు సార్ ఈ ఈ చంద్రబాబు నాయుడు విధి విధానాల నచ్చక చాలామంది పార్టీని వేస్తున్నారు అనేది జనం టాక్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు విధి విధానాలు కాకుండా నచ్చకుండా అంటే అవినీతి పరంగా అవినీతి పరిపాలన వద్దు అందరం కలిసి పనిచేద్దాం అందరం కలిసి దేశ రాష్ట్రాన్ని సురక్షంగా మలుపుకుందాం రాష్ట్రాన్ని ఒక శక్తిగా మార్చుదామనే పద్ధతిలో ఉంటే ఇష్టం లేక కొంతమంది తమ అవకాశం వాళ్ళ రాజకీయాలను ప్రతిఘటించే అవకాశం వాళ్ళ రాజకీయాలను ప్రస్ఫుటింపజేసుకోవడానికే పక్క పాటలు దొరకడం చెప్తే అంతే తప్పి తెలంగాణ చంద్రబాబు నాయుడు విధి విధానం వల్ల ఎవరు పార్టీ వదిలిపెట్టుకోలేదని నా నమ్మకం సార్ 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 ఇంటింటి తెలుగుదేశం ప్రజాదరణ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు సార్ ఇంటింటి తెలుగుదేశం ఇవాళ దరిదాపులో సుమారు నూట పదిహేడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు దరిదాపు నూట పన్నెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఆశ పూర్తిగా కొనసాగుతుంది
అలాంటి పేపర్ ఇటు టూ డేస్ బ్యాక్ లీక్ అయింది దీనిపైన కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ ఉందని కూడా ప్రతిపక్షాల పార్టీలు ఆరోపణ చేస్తుంది ఆరోపణ కాదు సార్ వాస్తవం కూడా ఎందుకంటే కేసీఆర్ కను సైగా లేకుండా ఇవి అంతా జరిగి తతం కాదు నాడు ఇంటర్మీడియట్ పేపర్ల విషయంలో లీక్ పేపర్ విషయంలో లీక్ అయితేనే ఇవాళ సర్వీస్ కమిషన్ పేపర్ లీక్ విషయంలో అయితేనే కేసీఆర్ కుటుంబం పాత్ర ప్రత్యక్షంగా కనబడుతుంది సార్ దీని మీద పూర్తిగా సిబిఐ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేయించి అసలు ఎందుకు లీక్ అయినా లీక్ అయినా ఎవరు ఆ దోషులు ఎవరు ఎంత కావాలి అని పట్టుకొని సిబిఐ విచారణ జరిపిస్తే కానీ కరెక్ట్గా నిధుల బయటకు వస్తాయి అప్పుడు కానీ నిరుద్యోగుల ఆశలకు ఆశయాలకు ప్రతిబింబిస్తాయని చెప్పి నేను ఈ సంగతి తెలియజేస్తాను సార్ ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే యువత ఉద్యోగస్తులు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు సార్ యువతను మళ్ళీ మన మన పార్టీ వైపు తిప్పుకోవడానికి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అందుకే యువన ఇప్పుడు యువకుల పేరిట లోకేష్ పాదయాత్ర చేసుకున్న యువతను మా వైపు తిప్పుకోవడానికి రేపు రానున్న తరంలో కూడా అధికంగా రేపు తెలుగుదేశం రేపు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే ఎక్కడ పోటీ చేసినా యాభై శాతానికి పైగా యువతకే సీటు కేటాయిస్తామని మా పార్టీ అధ్యక్షుడు వారు చెప్తున్నారు సార్ సార్ మన పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది పదవులు అనుమించారు సార్ నేను వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పార్టీ పైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు కదా సార్ అది ఎంతమందికి సంబంధించి ఉంది అంటే చిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్కబెట్టడం మానవ నైజం సార్ ఆ నైజంలో చాలామంది దౌర్భాగ్యాలు మేము కూడా కరెక్ట్ వాస్తవాలు గుర్తించకుండా గోముఖ వాక్యాలను గుర్తించి వాళ్ళకు పదవులు ఇవ్వడం వల్ల ఈనాడు పార్టీకి దుస్థితి పట్టింది సార్ పార్టీని ప్రజలు ఓడగొట్టేదని ఇటువంటి అవకాశం వాళ్ళ నాయకులు చేరి పార్టీని అన్న అందరం ఎక్కి అంత కాదు అందరం ఎక్కి అందరం జారిపోగానే పార్టీ మారడం వల్ల పార్టీని బలహీనపరచాలి కానీ ప్రజలు పార్టీని బలపరచలేదు సార్ బలహీనపరచలేదు సార్ పార్టీ ఈరోజు కూడా ప్రజల్లో బలంగా ఉందని చెప్పడానికి సంకేతం సార్ ఖమ్మంలో భారీ భారీ బహిరంగ సభ నిర్మించారు దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సభతో పూర్వ వైపు మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రాంతం వచ్చే అధికారంలో కీరోలు పోషిస్తే భావిస్తున్నారు సార్ ఖమ్మంలో బహిరంగ సభ విజయవంతం కావడమే కాకుండా పక్కన నిజామాబాద్ కరీంనగర్ హైదరాబాద్ ఇటువంటి చోట మహబూబ్నగర్ లాంటి చోట్ల కూడా బహిర భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని పెట్టుకున్నాం సార్ దాంట్లో భాగంగా మా పార్టీ కూడా అదే దిశగా ఆలోచిస్తోంది ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు సర్గి ఇంటర్వర్ పార్టీ స్థాపించి నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు అయిపోయి నలభై రెండు సంవత్సరాలు అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా మార్చి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ రాష్ట్రానికి జ్ఞానేశ్వర్ వారు ఒక బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం ఆలోచనలో ఉన్నారు సార్ ఒకవేళ అదైతే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానీ లేదా నిజామాబాద్లో కానీ కరీంనగర్లో కానీ ఎక్కడైనా భారీ బహిరంగ సభ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ సార్ తెలంగాణ టీడీపీ అధ్యక్షులు బీసీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని నియమించారు సార్ బీసీలకి పెద్దపేట వేసినట్టు భావిస్తున్నారు ఇది ఎన్నికలు కలిసి వచ్చే భావిస్తున్నారు సార్ ఎన్నికల్లో కలిసి వస్తుంది గతంలో కూడా ఈ ఆర్ కృష్ణ అయిన ఒక బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు ఉంటే అతని అవకాశవాది కూడా మేము అతనే కాబోయే ముఖ్యమంత్రిని కూడా బీసీఏ మా ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ కని చెప్పి కూడా మేము ప్రకటించి ధైర్యంగా టికెట్చి గెలవడం కూడా జరిగింది సార్ కానీ వాళ్ళు నమ్ముకున్న వాళ్ళు తీ ఏరు దాటి తెప్ప తగిలేసి తగిలేసిపోయారు కానీ ఇవాళ కూడా బలహీన వర్గాలకు అండా తెలుగుదేశం జెండా ఆనాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పార్టీ పెట్టినప్పటికీ కూడా బలహీన వర్గాలకు పూర్తి స్థాయిలో స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం అధికారంలో భాగస్వామ్యం కల్పించింది తెలుగుదేశం పార్టీ కాబట్టి ఇప్పటికీ అదే సిద్ధాంతం చూసిన బలహీన వర్గాలు మా వైపే ఉన్నారని ప్రగాఢమైన విశ్వాసం మా సిద్ధాంతం కూడా బలహీన వర్గాల సంక్షేమం ప్రధాన లక్ష్యం దాంట్లో భాగంగానే కాసాన్ని జ్ఞానేశ్వర్ గారు పెట్టిన చేయడం కూడా జరిగిందని నేను సరళంగా తెలియజేస్తాను సార్ మోడీ పాలన పై మన కామెంట్ ఏంటి సార్ మోడీ పాలన ఇప్పుడు ఒకటండి మొగాడి గురించో ఆడదాని గురించో మాట్లాడడం అర్థం అర్థవంతంగా ఉంటుంది కానీ అటు కానీ ఇటు కానీ నపుంసకుల గురించి రాజకీయాలు మాట్లాడడం లేదు వచ్చిన ఇప్పటికీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్ని సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సార్లు పైగా డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెంచి వ్యాధులు పెంచి ప్రజా జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసి సామాన్య జీవితాన్ని నాకు జన్మ నాకు బతుకొద్దురు అనే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితికి తీసుకొచ్చిన పరిపాలన గురించి మేము మాట్లాడడానికి లేదు సార్ సార్ ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీలో చాలా మంది రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పదవులు ఆశించి వస్తున్నారు సార్ లేకపోతే స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నారు అందరూ సేవ చేయడానికి వస్తారు సార్ పదవులు ఆశించి వచ్చే వాళ్ళు ఇంత శాతం కొంత శాతం ఉంటుంది కానీ ఎక్కువగా పార్టీకి సేవ చేయాలి పార్టీని నిలబెట్టుకోవాలనే ఆలోచనతో ఆవేదనతో ముందుకు వస్తున్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంది సార్ 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 మన మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్కు ప్రత్యామ్నాయంగా టీడీపీ వచ్చింది సార్ బీజేపీ అనుకుంటున్నారు సార్ టీడీ టీఆర్ఎస్ ప్రత్యేకంగా టీఆర్ఎస్ ఏం చేసిన తెలంగాణ విముక్తం చేయడానికి తెలంగాణను బానిస కోరుల నుంచి బానిస బతుకు నుంచి విముక్తం చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ సార్ ఏదైతే సామాజిక పరివర్తన మొదలైందో నిజమైన స్వతంత్ర తెలుగు తెలంగాణకు తెలుగుదేశం ద్వారా వచ్చింది సార్ ఆనాడు నీ బాలచంద్ర అని తాళ్ముక్త అనే పరి అనే పరిస్థితి నుంచి స్వేచ్ఛగా తెలుగు
రేపు జగన్ పోబోతు అంటుకుంటే మళ్ళీ పోతాం అధికారంలో రావు వచ్చిందంగా భావిస్తాం సార్ మన పార్టీ నిస్సందేహంగా వస్తుంది సార్ నిస్సందేహం ఎందుకంటే ప్రజలు ఈ నాలుగేళ్ల పాలన అంతకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన బేదీ చేసుకొని అప్పుడు జరిగిన అందరి ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏంది అప్పుడు అందిన ఫలాలు ఏంది ఇప్పుడు అందుతున్నది ఏంది అనేది కూడా ప్రజలు బేదీ చేసుకొని మా వైపు మా కోర్టు మా వైపు ఏం ఉన్నారని చెప్పి తీర్చి తీర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం సార్ సార్ ఇప్పుడు మన ఇటీవల ఖమ్మం జరిగిన సభలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను చే అతను చేసిన అభివృద్ధి సైబరాబాదు అంటే ఐటెక్ సిటీ అంటే అన్ని అభివృద్ధి చెప్పింది సార్ ఐఎస్బి వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్నారు సార్ ఈ ఎన్ని సేవలు యూత్ గుర్తించారు సార్ యూత్ని మీ వైపు తిప్పుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఈ సేవలను మళ్ళీ పొడిగించడం కానీ మీ పార్టీ ఉచితంగా ప్రజల్లో తీసుకెళ్తాం సార్ మేము ప్రజల్లో తీసుకుపో రాలేకపోవడం వల్లే ఓడిపోయామని కూడా మన ఖమ్మంలో చెప్పింది సార్ అవును సార్ ఇది ప్రజలు ఎలా తీసుకెళ్తారు సార్ చేసిన కార్యక్రమాలు చెప్పుకోకపోవడం వల్లే మేము గతంలో ఆంధ్రలో ఓడిపోవడం జరిగింది సార్ చేసిన కార్యక్రమాలు ఘోరంత చేస్తే కొండంత ప్రచారం చేసుకోవాలి దూషకరమైన కొండంత పనిచేసి ఘోరంత ప్రచారం చేసుకోవడం కూడా విఫలమైన కారణమే ఆంధ్రలో ఓటమి అందుకే ఇప్పుడు యువగలం ద్వారా యువతకు రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సగానికి పైగా సీట్లు కేటాయించి యువతను ముందుకు నడిపించుకోవాలన్నది మా ఆలో మా నాయకుల ఆలోచన మా అందరి కార్యకర్తలు అనుమతి అందుకే యువతను మా వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్ దాంట్లో భాగంగానే నలభై ఏళ్ళుగా నాలుగు దశాబ్దాలు దాటడం తెలియజేసే పార్టీ అభివృద్ధించి నాలుగు దశాబ్దాలు ఎన్టి రామారావు గారి త్యాగం ఏంటి ఎన్టి రామారావు ఏ విధంగా పరిపాలన చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా హైటెక్ సిటీ యాప్ సెంటర్ని ఏ విధంగా హైటెక్ శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా అందుబాటులోకి తెచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా వివరిస్తూ యువత దృష్టికి మరింత ముందుకు తీసుకుపోయి యువతను మా వైపు ఆకర్షణ చేసుకుని ఆలోచిస్తున్నారు సార్ సార్ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు సార్ ఆ పాదయాత్రతో ఏమైనా లాభం ఉంటుంది అంట సార్ మీ అభ్యం సార్ పోలింగ్ చూసి నక్కబాధం పెట్టినట్టు ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసుకుంటారు సార్ ఎవరి ప్రయత్నం కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నించడం తప్పు లేదు అందరికీ స్వతంత్రం ఉంది ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా పాదయాత్ర చేయొచ్చు బస్సు యాత్ర చేయొచ్చు ఇంకో యాత్ర చేయొచ్చు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రోజు మీకోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిరిగిన దానికి వచ్చినంత రెస్పాన్స్ మాత్రం రాదని మా గడ్డి నమ్మకం సార్ సార్ కేసీఆర్ పాలన అనేక పథకాలలోగానే అనేక ప్రాజెక్టులుగా అవనీతి జరిగిందని మీరు కూడా ఆరోపించారు సార్ అవనీతి ఉంటే దమ్ము ఉంటే నిరూపించిన అంటున్నారు సార్ కేటీఆర్ గారు అసలు సార్ మాట్లాడడానికి ఒక సైన్యం లేకుండా అధికార యంత్రాంగం అధికారం మదంతో అసలు ఎక్కడ నోరెత్తి ఎవడైనా మాట్లాడితే వాడిని పోలీసు పోలీసులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు పోలీసులతో గొంతు నొక్కియడం ఎవడైనా ఎదిరిస్తే వాళ్ళని బెదిరించడం బెదిరించడం వాళ్ళని లేపేయడం ఈ దౌర్భాగ్యం పద్ధతి ఏది మాట్లాడినా కూడా కనీసం ప్రజల వాయిస్ వినడానికి కూడా తీరిక లేకుండా ప్రజల గొంతు కూడా వినకుండా జరుగుతున్న అన్యాయం వివరిస్తుంటే కూడా వినకుండా గొంతు నొక్కేయడం అనేది కేసీఆర్ నియంత్రణ ధోరణి కలవాడు సార్ దాంతో ఆయన అభివృద్ధి బాటను నిలుపు కానీ రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ తిరుగుముఖం పట్టించే పరిస్థితి వస్తుంది సార్ సార్ కేసీఆర్ని గద్దించే వరకు మీ పార్టీ పోరాడుద్ది సార్ కేసీఆర్నే కాదు సార్ ప్రజావంచక పాలన ఏం జరిగినా కూడా ఏ రోజు కూడా అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో తెలుగుదేశం పోరాడుతూనే ఉంటుంది సార్ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం సార్ తెలంగాణలో బీజేపీ పార్టీ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆ పార్టీతో కూడా రేపు కలిసి మీరు వెళ్తారు సార్ ఎన్నికలకి ఆంధ్ర పార్టీ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అన్నది బలుపు వాపు చూసి బలుపు అనుకుంటున్నారు సార్ అది ఏముందో రేపు ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుస్తుంది ఒకవేళ మా నాయకుడు నిర్దేశిస్తే మా నాయకుడు ఏదన్నా ఈ విధంగా ఉంటే బాగుంటుందేమో అని ఆలోచిస్తే ఆయన ముందు చూస్తూ ఆలోచిస్తే ఆయన ఆయన ఆలోచనకు అనుగుణంగా కలవడానికి సరే పోటీ కలబడడానికి అయినా సరే మేము సిద్ధమే సార్ సార్ కేంద్రంలో ఆదాని పైన అనేక ఆరోపణలు వచ్చింది సార్ మన పార్టీ కూడా ఖండిస్తున్నా ఖండించారు సార్ ఆదాని వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం నష్టపోతుందని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వాటిపై మీ కామెంట్ ఏంటి సార్ ఆదానియే మోడీ మోడీయే ఆదాని కింద మారిపోయి ఆఖరికి ఈడీ వ్యవస్థ కానీ కోర్టులు కానీ అన్ని రాజకీయ వ్యవస్థలు అన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద ఉన్నత వ్యవస్థలు కూడా రాజకీయమయమైపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కడ సార్ ఈ మోడీ పాలనలో ఆదాని విషయంలో మేము అందరు కోరుకున్న అన్ని విపక్షాలు కోరుకుంటే మేము కూడా ఆదాని మీద ఎంక్వైరీ చేయాలి సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలి పార్లమెంట్ కమిటీ నియమించాలని చెప్పి మేము కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్ సార్ మీ పార్టీ భవిష్యత్ కళాశాలను ఏమిటి సార్ మా భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏమిటే సార్ పేదవాడికి పట్టిన అన్నం అందించారని మా నాయకుడు ఇంటావర్ రోజు చెప్పిన ఆయన ఆశయాన్ని పూర్తి సంక్షేమ రాజ్యాన్ని తీసుకురావడం అనేది మీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆలోచన విధానం సార్ కులాలు మతాలు లేకుండా సమ సమాజం నిర్మాణం కోసం ఇంటావర్ రాజు చేసిన కృషిని తీసుకోవాలి
మేము ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాం రేపు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కీలక పాత్ర తెలుగుదేశం వహిస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ మీరు ఏమైనా నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఆలోచన సార్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసే ఆలోచన లేదు సార్ అయితే ఒకటి పార్టీ ఆలోచన పార్టీ ఆలోచన విధానం కనుగొనగా పనిచేస్తాం సార్ సార్ లాస్ట్ ఫైనల్గా మన పార్టీకి మంచి టెక్నాలజీ ఉంది మంచి నైపుణ్యం ఉంది కానీ ఇతర పార్టీల కంటే కూడా వెనకబడిపోతుంది అన్ని రంగాల్లో కూడా ఒకప్పుడు ఒక ఎలిగి ఎలిగి ఎలిగిందని అందరు చూపుతారు కానీ దానికి కారణం కొన్ని కారణాలు అని చదువుతున్నాను నిజమే సార్ అది అది నేను కొన్ని కారణాలు కాదు సార్ ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఆర్థిక లేమి మేము అభివృద్ధి పరంగా కోర్టులకు చెప్పే వ్యాపారస్తుల్ని లేకపోతే ప్రజల్ని ముంచిన వాళ్ళని ప్రభుత్వాన్ని ముంచిన వాళ్ళని వెనకేసుకొని తిరగట్లేదు సార్ పెట్టుబడులు పెట్టించుకోవడానికి మా దగ్గర ప్రధాన కారణం లేమి వెనకబడడానికి ప్రధాన లేమి ఆర్థికంగా అంత ఉన్న స్థితిలో లేకపోవడం కారణం సార్ నాకు మేము వెతుకోవడం మా పార్టీని మా కార్యకర్తలు భరించుకుంటూ వాళ్ళే పోషించుకోవడం వాళ్ళే ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు సార్ ఈ రోజు పార్టీ పెట్టి నలభై సంవత్సరాలైనా కూడా పార్టీ జెండా కూడా మేమే కట్టుకొని మేమే కొనుక్కొని ముందుకు పోతున్న స్థితిలో ఉంది సార్ సార్ కేసీఆర్ గారు ఇప్పటికైనా సార్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది సార్ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ అధికారం ఇస్తే హైదరాబాద్ కానీ తెలంగాణలో ఆంధ్ర వాళ్ళ పాలన పెరిగి పెద్ది మళ్ళీ ఆంధ్ర వాళ్ళకి పెత్తనం అప్పు చేస్తారు అని అంటున్నారు కదా సార్ సార్ ఆంధ్ర వాడు మనిషి కాదా లేదా రాక్షసుడు ఇది ఎక్కడ సార్ మీకు నిన్న దాకా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి ఆంధ్ర వాళ్ళు నా బిడ్డలు లాంటి వాళ్ళు ఆంధ్ర వాళ్ళ కాళ్ళు చేరి దొరికితే పోతా అని చెప్పి నా జాతీయ పార్టీని అభిమానించాలి ఆర్జించాలి మహారాష్ట్ర పక్కన ఇక్కడ ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా పార్టీ మీటింగ్లు పెడతారు అక్కడ నుంచి కూడా కమిటీ చేసుకొని గంతలు చేసుకుని కనీసం మాట్లాడే ఒక సిగ్గు ఉండాలి సార్ గురువింద కింద తన కింద నలభై కింద అన్నట్టు చెప్పేవాడిని నీతులు తీసేవాడిని శ్రీలంక చెప్పేవాడిని శ్రీలంక నీతులు తీసేవాడిని గోతులు అని చెప్పి ఆంధ్రలో ఆంధ్ర మద్దతు కావాలంటే మళ్ళీ ఆంధ్ర పార్టీ అనడానికి ఆయన నోరు ఎట్లా అవుతుందో అనేది ఆయన ఆలోచించుకోవాలి సార్ సార్ లాస్ట్ ఫైనల్గా సార్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ దేశ రాజకీయం ఏలిద్ది సార్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు అంతో ఇంత ఉండింది బీఆర్ఎస్ మొత్తం బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోయింది సార్ ఇంకా బీఆర్ఎస్ లేదు బీఆర్ఎస్ లేదు ప్రజలకు వీళ్ళు పెట్టింది ప్రజలు వీళ్ళకి బీఆర్ఎస్ ఇచ్చారు సార్ వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈ పార్టీకి దీంతో ఈ ఎన్నికలతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ లేదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కథం సార్ సార్ చంద్రబాబు నాయుడు సార్ మళ్ళీ ఢిల్లీలో చక్కని తిప్పి రాష్ట్రపతులను మళ్ళీ ప్రధానమంత్రి ఎంపికలో కీలక పాత్ర పోషించే రోజులు వస్తాయని సార్ గ్యారంటీ కాదు సార్ ఎందుకంటే ఒకనాడు రెండు సీట్లకు పరిమితమైన భారతీయ జనతా పార్టీ ఈనాడు రాష్ట్ర కేంద్రంలో మూడు వందల పైన సీట్లు సంపాదించుకోవాలి వాళ్ళ అధికారంలో ఉంది అదే రాజకీయాల్లో జరిగేవన్నీ ఈ సమీకరణం మారుతుంటాయి ఎప్పుడేం జరుగుతుంది తెలియదు ప్రజల మనోభావాలు ఇస్తుంటాయి ప్రజల అభిప్రాయం ఇస్తుంటే వాటిని బట్టి మారుతుంటాయి సార్ ఆడపడుసల హక్కు కోసం కవిత గారు ఫైట్ చేస్తున్నారు సార్ నిజమే పోరాటం అంటారు సార్ ఇది పోరాటం కాదు సార్ ఇది ఒక నాటకం కపట నాటకాలు ఇవన్నీ కనీసం తమ ప్రభుత్వంలో ఏమీ లేకపోతే కనీసం నిన్న దాకా మాట్లాడిన ఇవిడ ఇవాళ పొద్దున్న నా ప్రభుత్వంలో కూడా మోసాలు నా ప్రభుత్వంలో మైనర్ ప్రాధాన్యత ఇప్పుడు గొంతెత్తి ఇప్పుడు అదిస్తే ఏది దాటి చెప్పదా ఇలా ఇప్పుడు దాచుకుంటే అధికారానికి వచ్చే చెప్పలేదు ఒక ఆడమంత్రి కూడా ఇవ్వడానికి కూడా మనస్కరించలేదండి వీళ్ళ తండ్రికి ఆడు తండ్రిని అడగడానికి ధైర్యం చాలా అడబిడ్డగా ఇవాళ ఏమిటంటే ఒక్కసారి లిక్కర్ కుంభకోణంలో ఆమె పేరు బయటికి రాగానే వెంటనే ఈడి సమాన్లు వచ్చినాయంటే వెంటనే భయంతో దానికి ఏదో ఇది తప్పించుకోవడానికి ఒక పద్ధతిగా లే మహిళలకు మహిళలకు మహిళా బిల్లు పెట్టాలని ఫార్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి జంతర్ మంత్రి దగ్గర ధర్నా చేయడం అంత పెద్ద నాటకం సార్ ఈ నాటకాన్ని ప్రజలందరూ గ్రహిస్తున్నారు తన కా తన వరకు వస్తేనేమో ఏదో ఒక నాటకం తప్పించుకోవడానికి ప్రజల మీద ప్రేమతో కాదు సార్ మహిళల మీద ప్రేమతో అంతకన్నా కాదు ఈమె మహిళగా ఒక మహిళగా ఈమె ఈమె చేసే ఈ కుంభకోణం ఫ్రాడు మధ్య మధ్య కుంభకోణంలో ఈమె పాత్ర ఎంత సిగ్గుతో తన మహిళలు చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడుతున్నాడు ఇది మా తెలుగు మహిళనా ఈమె మా తెలంగాణ మహిళనా అని అంత దౌర్భాగ్యంగా ప్రవర్తించారు ఈమె ఇవి కక్కుతి సంపాదన కోసం మేము కక్కుతి సార్ సార్ అసలు మహిళలకు అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టిండు ఆనాడు టీడీపీ ప్రభుత్వం అనేక హక్కులు కూడా కల్పించారు సార్ అవన్నీ రేపు ఉపయోగపడతాయని భావిస్తున్నా సార్ తప్పకుండా సార్ మహిళలు ఇవ్వాలి కూడా ఆ పేగా ఇంటావరం ఒకటి చనిపోయి ముప్పై ఏళ్ళు దర్దాపు మూడు దశాబ్దాలు అవుతున్నా కూడా ఇవ్వాలి కూడా ఇంటావరం అని అన్నాను గుండెలో దాచుకుంది మహిళలే సార్ వాటి మహిళలు ఎన్టీఆర్ అట్లా అపేక్ష ఉంది ఎందుకు ఉంది అంటే ఆనాడు పద్మావతి వ్యవసాయ ఆస్తుల సమానకు పద్మావతి విశ్వవిద్యాలయం అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు ఈ విధంగా పెట్టి రాజ్య అధికారం ఆర్థిక స్వేచ్ఛ అన్ని కల్పించడానికి రామారావు ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి అన్నగా ఆయన గుండె ఆయన ఆడబడుచుల గుండెలు చిరస్మరణీయం ఉన్నారు సార్ అ